کیس اسٹڈی سکس اس کیس اسٹڈی میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ہم سائنس کا استعمال کر سکتے ہیں اور ہاؤ وی کین امپلائی سائنس ٹو سیل آر پروڈکٹ دا ماڈرنسٹ اینڈ دا پوسٹ ماڈرنسٹ ورژن جیسے کہ نائنٹین سینچری میں اگر کوئی میل سائنٹسٹ وائٹ کوٹ پہنے ہوئے آپ کے سامنے کسی ٹوتھ پیسٹ کی پراپرٹی بیان کر رہا ہے تو نیکسٹ ٹائم یو ول بی انٹرسٹیڈ ٹو بائی دیٹ ٹوتھ پیسٹ سملرلی ان ٹو تھاؤزینڈ فور آن یو کے ٹی وی اے فیمیل ایکٹریس ٹولڈ ویئرس اباؤٹ دا شیمپو دیٹ دا شیمپو مسٹ کنٹین امائنو ایسڈس بیکاز آر ہیئر از کمپوزڈ آف نائنٹی سکس پرسینٹ آف امائنو ایسڈس اس ایڈ کے بعد یعنی کہ اس ایڈورٹیزمنٹ کے بعد لوگوں نے جب بھی شیمپو خریدنا چاہا انہوں نے دیکھنا انہوں نے سب سے پہلے دیکھا کہ کیا شیمپو میں امائنو ایسڈس ہیں کہ نہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ لوگوں نے کیسے سائنس کا استعمال کیا ان آرڈر ٹو سیل دا شیمپو نو ڈاؤٹ شیمپو شوڈ بی رچ ان امائنو ایسڈس ان آرڈر ٹو نارش شور ہیئر سو ون آپشن از دیٹ سم پیپل سے دیٹ ہیئر ہیز امائنو ایسڈس اینڈ دوز امائنو ایسڈس آر جوائنٹ ٹوگیدر ان اے فارم آف چین دیٹ از دا پیپٹائڈ چین کالڈ کیریٹین Some people say that protein cannot be repaired by direct uptake of amino acids simply through shampoo. Baki logon ka kehna tha ke hair takes up small amount of amino acids from the shampoo. Then the other group said that the shampoo has certain uh, detergents that can interfere with the protein synthesis. Now keep in mind that the protein synthesis takes place in the hair cell which is present at the base of the hair. So it is not present in the hair itself. Some people analyze it in a different way that shampoo cannot deliver amino acids because they have certain detergents that can disrupt the synthesis of proteins. Jabke baki logon ka kehna tha ke ye امائنو ایسڈ میں امائنو کا استعمال کرنا چاہیے جبکہ ایسڈ لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے کہ ایسڈ کے ذریعے ان کے بال خراب ہو رہے ہیں سو دے ہیو یوز دا ورڈ امائنو انسٹیڈ آف امائنو ایسڈس بیکاز دے بلیو دیٹ امائنو ایسڈ از گیونگ اے نیگیٹو امپیکٹ آن سیلنگ دا شیمپو پروڈکٹ سو دس از ناٹ comment on the shampoo efficacy we are sure that modern shampoo clean the hair and scalp and leave the shiny uh, hair shiny and manageable but this comment is on the dishonest use of the scientific technology that imply things that cannot happen so people are making use of science in a wrong way which is included to be unethical which is something wrong which is something dishonest so advertisers said that they keep on using the jargon of science wo aise scientific terminologies ka istemal karte rahenge taaki unki product sell kar sake aur ye scientific terminologies aam logon ki samajh mein na aata ho It is a classic post-modern victory of style over a substance. Jaysay ke cooking oil mein kaha jata hai ke it is cholesterol fee when it is extracted from plants. So keep in mind that plants don't contain cholesterol, rather they contain triglycerides. So this is again an example that how we are using the science unethically or dishonestly.